नमस्कार एपी टॉक टाइम में स्वागत है मोशनी कठित दोसरोन ने सब क्षेत्र में महिला सहभागिता सुनिश्चित कर संविधान में तेतीस प्रतिशत महिला अनिवार्य होना पर्ने व्यवस्था कर अत्यंत फीतलो भनगुनासो आई रहने राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्र में रर्थिक क्षेत्र में रब क्षेत्र में महिला को अवस्था अत्यंत न्यून छ महिला सहभागिता अत्यंत न्यून छहर गैप छहर लैक छमो समयदी महिला अधिकार क्षेत्र में काम करते आने भेक हाल बियोन्ड बैजिंग कमिटी ने रह अध्यक्ष का रूप में काम करते आने भेक महिला अधिकार कर्मी कृष्ण कुमारी वाइबा ये बेला हम स्टूडियो में हो स्वागत धन्यवाद तब बियोन्ड बैजिंग कमिटी नेपाल को अध्यक्ष का रूप में तब करते हो खास कस्त संस्था हो तबरफत के काम कर बियोन्ड बेजिंग कमिटी नेपाल तब सुन भाला चीन को राजधानी बेजिंग में उन्नाइस सौ पंचानब्बे में चौथों विश्व महिला सम्मेलन भो तो तब महासंधि को रूप में भन्न पर्दा खेल शीर महासंधि है पचाड़ी चाहे बेजिंग को बेजिंग में त्या डिक्लेसन भो रहा बालिका को सशक्तिकरण रेतृत्व विस को लगी बाहवटा सवाल में केन्द्रित भर काम करो सवाल में काम गयो मत्र बालिका रहिला सशक्त हो नेतृत्व में पुग्न सकने अवधारणा को साथ रीसफुल कंट्रीला पीसफुल राखना जो विभेदित विभेद में पड़ रखा तिहर मथि बढ़ाने काम कर भवधारणा अनुसार महिला अभी हमी विभेद देख झन बड़ी विभेद थियो राइट बेस में काम हो कल्याणकारी दया रया को रूप में महिला सहभागिता कराने महिला कई काम गयो जस्ट कल्याणकारी है एटा हजार चौथो विश्व महिला सम्मेलन ने घोषणा कर सके पचाड़ी विश्व को संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य राष्ट्र तैंपे थो गमेंट को तरफ बा हमी जस्त सामजिक नागरिक सामज को तर्फ बा विभिन्न राजनीतिक है एकेडेमिशियन मीडिया को सब सब त्या भेला थो रो भेला डिक्लेसन गयो रेजिंग प्लेटफॉर्म फर एक्शन बनेर कार्य मंच में बाहवटा सवाल तय गयो रहा सरकार ने हस्ताक्षर करना महिला र बालिका को सशक्तिकरण रेतृत्व विस को लगी हम काम करो कि मेकानिजम डेवलप करम महिला राल बालिका को नेतृत्व विस का लगी काम करते आगे हमीर जो सरकार विशेषत यह सवाल में रा, राज्य हस्ताक्षर कर सके सरकार को दायित्व हो सरकार ने आपूले नीति बनाएर योजना कार्यक्रम सरकार ने नहीं बना पर्ने रेस में हम एटा सहकार सरकारसंग रामी आप हम आपने तरफ बा जे कर सकता महिला को सशक्तिकरण को लगी नेतृत्व विस को लगी महिला संस्थागत विस संस्था में आबद्ध होना लगने महिला रेतृत्व को लगी विभिन्न प्रकार को हम तालीम दिशा बेजिंग प्लेटफॉर्म फर एक्शन के हो भाव में फर्क सके हमें मिनी बेजिंग संचालन ग्यौं भरीक महिला बोला रहा बालिका को सवाल में काम करने सब बोला मिनी बेजिंग ग्यौं ते पचाड़ी नाइस सौ अंठानब्बे में हम संस्था दर्ता संस्था दर् दर्ता कर सके पचाड़ी जस्तु तब था महिला मंत्रालय थे महिला आयोग थे विभिन्न जस्तु प्रहरी विभिन्न ठाव महिला सेल को उठी रहे 
पाठ्य पुस्तक और पाठ्य क्रम और तेरी खेरा महिला आयरस का संबंधित पढ़ाई नहीं होता ही न थियो राष्ट्रीय योजना मा महिला लाई संबंधित गरेर कुने योजना हरु होता ही न थियो ऐना तेरे करता केरी राज्य ले नहीं पनी विभिन्न स्वामियंत्र बनायो यानी राज्य लाई जगजगाऊं ने काम करनों ह तेज में जाए क्ये महिला को स्थिति में क्ये प्रगति भायेता तेज को जाए रिपोर्टिंग राज्य लेपनी गवर्नमेंट पर सा सरकार लेपनी गवर्नमेंट पर सा नागरिक समाज को तरह वाटा हमी गर हमी ले गरी रख क्या जो तेज ते करे रा त्यो बेजिंग का ही प्लेटफॉर्म में जो जो बारह उटा सवाल जा त्यो बारह उटा सवाल में क्ये प तीसों समीक्षा कर दी चुके हैं। दोस्तों यहाँ ली सस्ता खोलने मंदा गाड़ी पे नहीं या महिला अधिकार का चित्रमा काम करना होना है ना सस्ता खोलने मंदा गाड़ी सरकार री निकाय में महिला आयोग का लगी आयोग थी ना महिला आयोग थी ना महिला आयोग का लगी प्रहरी सेल थी ना अथवा विभिन्न निकाय में जैसे हम अब तो रो आइडी पनी महिला आरो लाई विभेद का समाचार रो उत्तिके आवश्यक तब पहले काम शुरू कर दा ये सस्ता मार्ग पर काम शुरू कर दा अथवा तब पहले महिला को अधिकार का लागी बोलना था दे कर दा रो अहिले महिला को आवश्यक में की फर्क पाऊँ ना भाई कुछ अब महिले बस्तो में जाने रा ना जाने रा मो धेरे साने उ तेही शिक्षण पैसा मापनी समलग्न न रहे रह शिक्षक बायर काम बनी गरे त्यो वाला समाज में देखिए को विभेद लेने ही मलाई उत्प्रेरित गरे रा ऐले यह सम्मा आउने मेरु गंतव्य तय हुआ त्यांसे अब कस्त उन त्यो वने अब पुरुष शेरु छोरा अरले प्राथमिकता दीने पुरुष अरले प्राथमिकता उने महिला अरु वने को तो मानसिने � रा तीन ही बेवार हो देखता खेरी तेजले मलाई घस गजायो अनि शिक्षक भाई से के पचाड़ी इस विद्यार्थी और देरे इस उके छोरा हरु मात्रे आउने छोरी हरु ना आउने अंतिस विषय घर घर में गए रा माफ़े घर घर में गए रा अनि छोरी लाई पनी पढ़ना पढ़ाओ बने रा अनि उत्प्रेरित गए रा छोरी हरु पनी पढ़ने ऑफिसर ह सायद मोने ही पहलो महिला होला, हाई तेरी खेरा। टीचर में पनी सायद मो आफे ही नहीं होला, हाई मेरो जिल्ला को कुरा गर्दे इस महिले मो आफे ही होला। तेरे लिए उटा महिला लाई स्कूल पढ़ाओ ने परंपरा नहीं थी ना पच्चीस का मायता महिला आरो अथवा छोरी है लाई पनी स्कूल पढ़ाएं इंसा विभिन्न राज्य ले या विभिन्न प्रदेश ले अपनो तरह बाटा छोरी है लाई विद्यालय पढ़ाओ ना कलागी बने रा प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न कार्यक्रम में रुपन ले आएगा सम विशेष अभियान नहीं चलाई है कुछ हम ये तो भी महिला माती होने हिंसा का घटना आरो अथवा अवसर बाटा बंचित कराई है का समाचार रो अवसर नौ दिने इस तरह का समाचार रो पनी आइली पनी आवश्यक है यो जिस तो तबे नहीं बनना भाई विद्यालय जाने क्रम के याद समाज शुरू भाई कुछ रोजगारी का अवसर रो महिला दिन पावन थाले का सं अब पुरुष सर छह बनेरा तब भन्न सकने स्थिति नहीं चाहिए ना ये ना अब यो हमी अभियान आंदोलन हमरो निरंतर जारी था जारी हुदा हुदाई पनी अब पहला बंदा केरी ये उटा कुरजे मुख्य बंसु बने हमी जून बेला जन में हुर क्यों त्यो बेला बंदा ऑयले लाई तुलना करे बने चाहिए धेरे उपलब्धि रो हासिल बाज़ा रायो कुने सरकार ले अथवा कुने पुरुष ले दिए को हुई ना सरकार में पुए को हर ले दिए को राजनीतिक राजनीतिक दल का दल ले दिए को कुरे हुई ना यो से महिलाओं को तारे आगे बढ़ देते हैं ना महिलाओं ले इतनी संघर्ष गर्नु पड़े हो अपनो घर परिवार देखिले रा समाज राज्य सभी संघ लड़ दे भेद दे यो उपलब्धि रो हासिल करें को हो तेले कर दाखिल यो त्यती का ही प्राप्त होए को उपलब्धि से हुई ना जिस तो भाई रो सरकार संग और राज्य का विभिन्न समेत रो संग सह कार्य करें रख हम करना होना है जिस तो नेपाल में महिला सह बागी तार राजनीतिक क्षेत्र में कोस्ट पावन बाए को साथ तेतीस प्रतिशत अनिबारिय 
राजनीतिक क्षेत्र में महिला जस्तु अभी सरकार का बाईस जना मंत्री में दुईजना मत महिला मंत्री होष्ट्र मंत्री आर्जू राणा देवा रिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराई भट्टराई तेगरी राज्य मंत्री दुईजना में एकजना तीनजना में एकजना मत महिला वन तथा वातावरण मंत्री यो बाहेक अन्य क्षेत्र में होना तो पेल महिला मुख्यमंत्री भर्खर नियुक्त हो मुख्यमंत्री मुख्य मुख्य सचिव भर्खर नियुक्त हो यहां यहां कई महिला आगे तर पर्याप्त छ अब अब देश को जनसंख्या को हिसाब किताब ने हेने हो फिफ्टी वन ओवर चाह महिला को जनसंख्या बावन्न भन है तो अब अः तिगो विस लक्ष्य दुई हजार तीस में चाह फिफ्टी फिफ्टी पुर्वने सामानता को आधा आधा पुर्वने हर एक क्षेत्र में हर एक नेतृत्व तह तो में हर एक क्षेत्र हर एक इकाई हर एक नि में महिला पुर्वने वाले भाया तर मोजना बन तर कार्यान्वयन नहीं होते हैं योजना भी महिला लक्षित कर महिला सशक्तिकरण महिला विस है महिला जो कि अपर्चुनिटी अवसर दिपर्ने हो तो अवसर दिन में अलग कंचुस अलग खुमचे खुमचे जस्तु है यहाँ अल्ले बसि राख्या तब तैं बस्तर है अधिकार को अधिकार अर्क दिखा खेल मेरे ठाव में बस्ना आँच कि जस्तों चाह दृष्टिकोण बोक हम नेतृत्वकर्ता यो जी हमी जी मात्रा में हम फड़को मन सकते है तीत फड़को मन सकिया छेन नेपाल यो तो देश हो महिला सशक्तिकरण रहीला आंदोलन महिला अभियान में चाह मैं लगब्धि में यो साउथ एशिया को कुरा करने हो पेलो नई हो तर हम पेलो संविधान में ती धे महिला विजय प्राप्त गयो तर दोसों संविधान सभा को चुनाव में महिला अवस्था हो स्थानीय नि चुनाव लिखि पेलो स्थानीय नि चुनाव में ये उभार आयो महिला ये नेतृत्व में आने भो तर अब पच्लो स्थानीय चुनाव में गठबंधन को सर चाह चुनाव में गठबंधन भर जी हिजो महिला प्राप्त कर स्थान प्राप्त हो सब पुरुष में पुग्यो एटा राो उपलब्धि नेपाल ये धरें राम उपलब्धि हासिल कर तर तो उपलब्धि टेक अज खुड़को मथि बढ़ते जो महिला अवसर पाए सकसन भाणित भैस निर्वाचन का नतीजा प्रमाणित कर पुरुष महिला डराए महिला रोक्न खोजे है तस्त मैं अगि ना उदाहरण दिए मैं कुर्सी में तो बस्ने हो मेरे कुर्सी में बस्ने हो तर तबक कुर्सी में आएर बस् कि जस्तु किसिम को दृष्टिकोण है मनसाय विचार भावना बोक हम पुरुष नेतृत्व देश भर यो एटा युक्ति युक्ति अधिकार मगे है खोसे लिख पर्चे हमी जो सामान अवसर पा का लगी आप बोलना पर्यटनी यह विषय में महिला कति को बोले अथवा बोल सकने अवस्था कि छेन तो वातावरण कि छेन बोले तर बोलता भी उन्नीर का आवाज दबाइ घटना कि छेन कि लगता तब अब तब अस्त भर्खर मैं एटा सांसद पैला सांसद हो महिला साथी भेटा थे राजनीति करने ठाव में पैलदे हम सुनी रहा तो महिला मत आयो तो महिला चरित्र में आक्षेप लगा कि महिला तक आपको क्षमता ने है व्याख्या महिला मत लीडरशिप में पुग्न साथ दृष्टिकोण ना फरक हो नाम चरित्र उठाइ चरित्र प्रश्न उठाइ नकारात्मक 
विचार खेदि पर्च महिला शिकार होता खेल क्षमा महिला अवसर पाए न सैन तब देख एकचोटि हम राष्ट्रपति महिला भाथ्यो अ के सर्वोच्च में महिला उ हम ओंसारी घरती मगर वहाँ है सभामुख नहीं हो सभामुख हजर वहाँ पुग्न भो है वहाँ पूरे संघर्ष करते आपने क्षेत्र में एटा अब पुरुष पुरुषसंग तुलना कर नगर अब हम समाज तस्त बराबरी वहाँसंग प्रतिस्पर्धा करते तैंपे महिला तर अब कतिपय महिला यो काम कर सकेन भोष लगन तर तो हम इन्भारमेंट काम करना दिने वातावरण दिएन काटने अथवा महिला खुट्टा तान्ने महिला नहीं हो कि फिर यह महिला प्रयोग आपू अगाड़ी देखिदा तर महिला अर्क महिला खुट्टा तान् लगन तो पुरुष हो तो अदृश्यात्मक रूप में ऊँचाई पचाड़ी बसर तो भूमिका निर्वाह कर अब महिला सक्षम होना आर्थिक पहाटो भी निके महत्वपूर्ण हो महिला आर्थिक रूप में कति को सक्षम सन हो तो रोजगारी का क्षेत्र में महिला सहभागिता बढ़ते गये व्यापार व्यवसाय में महिला अगड़ी बढ़ते गए उद्योगधंदा उद्योगी महिला नाम हमें सुन छद्यपि जो सब क्षेत्र में महिला सहभागिता के हदसम बढ़े तर अवस्था कस्त अब अस्त भन नेपाल सरकार ने महिला विभिन्न स्किम दिपमूलक तालीम को व्यवस्था रोजगारमूलक अवसर हजार दिन का लगी तालीम को सृजना तालीम दिया जो बैंक में बैंकमें लोन को कुरा अलग महिला लोन लिख चाहिए त्याज ब्याज जो किस्ता तिनी में अल सहूलियत दिने भिशिम को राखिया कर अब आर्थिक को कुरा जमीनसंग संबंध राख् है महिला इंपावर होने एटा चाह जगह महिला को नाम में जगह आयोजन रोगधंदा को कुरा भो महिला सशक्त होद्योग व्यवसाय उद्योगधंदा में लगे हम पाईराख है जस्तों अस्त भर्खर मत हम अंबिका श्रेष्ठ बीतने भो महिला बिजनेस वुमेन हजर एकदम आइकन महिला हो है द्वारिका होटल देख लिन्न चाह बिजनेस को काम में वहाँ अग्रसर भर अगड़ी बढ़ु वहाँक नेतृत्व में अर्क म बिजनेस बिजनेस वुमेन को नेटवर्क देश विदेश में नेटवर्क नेटवर्क स्थापित रेसबाट आर्थिक उन्नति को काम में आय आर्जन को काम में ग्रामीण तहदि शहरी क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय स्तरसम तो नेटवर्क महिला आर्थिक विवास को लगी काम भैर तस्ते कर माइक्रो फाइनेंस को कुरा चल रहे बैंक महिला संचालन घरेलू उद्योग लघु उद्योग जस्तु अचार उद्योग सीपमूलक तालीम का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भैया महिला बढ़ा न्यूट्रिशियन ट्रेनिंग लिखा खाल सौंदर्य व्यवसाय में आबद्ध महिला संख्या बढ़े जो महिला आर्थिक रूप में सक्षम होना यह सामज फायदा हो महिला आर्थिक रूप में सक्षम भो कहाँ ज परिवारम जी परिवार में बने को महिला पुरुष भी रामी बाल बच्चा को परिवार भक् बाल बच्चा हो महिला सक्षम भुरुष ने कमा को जाने वो घर में है महिला ने कमा को जाने वो दुईट को संकलन बा 
आर्थिक रूपमा महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु भनेको सक्षम भइसके पुरुष पनि सक्षम हुने अनि त्यो परिवार पनि त्यो त्यो परिवार पनि सक्षम हो जस्तो भन्नु न पहिला पहिला बाहिर निस्किनलाई महिलाको हातमा चाहिँ पैसा हुँदैन थियो पुरुषसँग मागेर हिँड्नु पर्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन गाउँ घरमै तपाईं जानुस् गाउँ घरमा पनि महिलाहरूले सानो सानो अघि तपाईंले भने जस्तै सानो सानो बाख्रा पालन कुखुरा पालन होइन अब यस्तै विभिन्न किसिमको चाहिँ तालिमहरू लिएर कसैले सिप सिलाईहरू गरेर हैन सिलाई बुनाईकै कामहरूबाट आयोजन गरेको छ किसानतिर हेर्ने हो भने तरकारी खेती फलफूल खेती आदि इत्यादि गरेर महिलाहरूले अहिले चाहिँ पुरुषसँग हात थाप्नु पर्ने अवस्था छैन हैन केही हदसम्म यो अवस्था माथि उठेको भए पनि सबै महिलाहरू फेरि आफ्नो उत्पादनहरू बेचेर त्यसको आम्दानी आफै लिन सक्ने अवस्थामा पनि त्यो पनि छैन केही हदसम्म चाहिँ महिलाहरू आर्थिक रूपमा पिछाडि परेका क्षेत्रहरूमा त्यस्ता खालका उदाहरणहरू पनि छन् अब पछिल्लो समय नि मैले त्यसमा एउटा कुरा भनौँ जस्तो उत्पादन हुन्छ बजार व्यवस्था छैन होइन जस्तो किसानकै कुरा गर्नु हो भने कहिले भन्नु न तपाईँले चाहिँ चितवनमा चाहिँ दुध फाल्यो रे तराईमा चाहिँ तरकारीहरू टमाटर र के के फाल्यो रे भन्छ अब त्यो किसानले उत्पादन गरेको कुराहरू चाहिँ सरकारले त्यो किनिदिने व्यवस्था गरिदिएको भएदेखि जुन बेला चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले किनेर स्टोर गरिदिने जुन बेला चाहिँ त्यो उत्पादन हुँदैन त्यो बेलामा बाहिर लगिदियो भनेदेखि त हामीले पनि सरल मूल्यमा पाउँथ्यो उपभोक्ताहरूले पनि सरल मूल्यमा पाउँथ्यो किसानहरूले पनि ए हामीले उत्पादन गरेको कुरा त सरकारले चाहिँ लिइदिन्छ हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने त्यो अनुभूति हुन्थ्यो कृषि उत्पादनमा पनि उत्पादन पनि बढ्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो त धेरै जसो त ग्रामीण क्षेत्रमा छ नि त महिला कृषि उत्पादनको वैचारिकरण भए महिलाहरू केही हदसम्म आर्थिक रूपमा सक्षम हुने थियो सक्षम हुन्थ्यो हजुर पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका समाचारहरू अथवा यस्ता खालका घटनाहरू बढेका छन् कतिपयले यसलाई नकारात्मक तरिकाले नि व्याख्या गर्छन् र यो महिला अधिकार कर्मीहरूलाई चाहिँ आक्षेप लगाइन्छ कि सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्नुमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू दर्ता भएका जस्तो अदालतमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू चाहिँ बढिरहेका उदाहरणहरू पनि आउँछन् यसलाई कसरी लिने सकारात्मक तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ कि यो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ म मैले चाहिँ अब यस्तो हो कि पहिला पहिला के थियो भन्दाखेरि मैले मैले अघि नै मैले मैले तपाईँलाई मैले तपाईँलाई पहिला पहिला हिंसा सहेर जति कुटे पनि जति कु जे जे गरे पनि महिलाहरू सहेरै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो हजुर मान्य थियो पढाइ लेखाइ हुँदैन थियो होइन पढेको महिलाहरू हुँदैन थियो अहिले त घर घरमा प्राय जसो सबैले पढेका महिलाहरू छ नि त पढे पढेकै महिलाहरू बुहारी भए छन् अनि होइन आमा भए छन् त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा उनीहरू सचेत भइसकेका छ सचेत भइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ भनौँ न बाहिरको दुनिया पनि देखिसकेका छ होइन बाहिरको पहिला त के थियो घर अनि खेतीपाती त्यही वरिपरि मात्रै देखिन्थ्यो अहिले त विश्व नै हामी अहिले मोबाइलमा देख देख्न सक्छौँ के भइरहेको छ विश्वभरिमा त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो समय छैन त्यसले अब अन्याय सही सही रहँदैन नि त तपाईँले अब सिड सिडले कुनै कुनै पनि भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँ आएको छ महासन्धिलाई टेकेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ अब अहिले तपाईँले भन्यो विभिन्न सन्धि महासन्धिहरू सरकारले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो अनुसारको ऐन कानुनहरू बनाएको छ होइन त्यसैले पहिलाको जस्तो विभेदित भएर बस्नुपर्ने अन्याय सहेर बस्नुपर्ने स्थिति छैन अर्को कुरो संसारले पनि ठुलो योगदान गरिराखेका छ कतै केही हिंसाहरू भयो त्यसको चाहिँ उजागर गरिदिने सञ्चार क्षेत्रबाट पनि उजागर गरिदिने हामी जस्तो महिला अधिकारको क्षेत्रमा लाग्नेहरू पनि हामीले घर भत्काउनुलाई होइन नि सुरक्षित हुनलाई एउटा आत्मा स्वाभिमानपूर्वक हरेक मान्छे बाँच्नु पर्छ महिलाहरू चाहिँ सेफ हुनलाई होइन हजुर हामीले चाहिँ घर बिगार्नलाई होइन होइन अब घर किन बिगार्ने हामीलाई कसैको घर बिगारेर के पाउँछ 
अनि जस्तो हाम्रो समाजमा चाहिँ पुरुषले जति महिलालाई हिंसा गरे पनि महिलाले सहन पर्छ पुरुषका कुराहरुलाई चाहिँ सहेरै भए पनि घर सम्बन्ध विच्छेद गर्न हुँदैन सँगै बस्नु पर्छ भन्ने खालको मान्यताबाट महिलाहरु जागरुक हुँदै छन् तर यसलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ भन्ने मेरो आशा हो अब पछिल्लो समय जबरजस्ती करणीका घटनाहरु बढेका समाचारहरु आउँछन् र प्रहरीमा केस पनि धेरै दर्ता भएका छन् महिलाहरु एकातिर सक्षम भए भनि राख्छौ हामी हैन केही हदसम्म आफै इम्पावर्ड भए सचेत भएका छन् भन्छौ तर यस्ता खालका घटनाहरुका समाचारहरु आउँछन् घटना नै बढेको हो अथवा बाहिर आउने क्रम बढेको हो तपाईले के पाउनु भएको छ अब पहिला यस्तो अहिले जस्तो धेरै जनसंख्याहरु पनि अब थिएन हैन नेपाल अब अहिले पपुलेसनको हिसाब किताबले पनि पहिला भन्दा धेरै जनसंख्या बढी सकेको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ पहिला के थियो भने अब मिडिया छदै थिएन भन्दा हुन्छ संचार क्षेत्र छदै थिएन अ अनि अर्को कुरा चाहिँ सुरक्षा निकायहरु पनि अ एकदमै जिल्लामा हुन्थ्यो प्रहरी चौकीहरु हैन अब अहिले त गाउँ गाउँमा प्रहरी चौकीहरु पुग्या छ मिडिया संचार क्षेत्रको जुन चाहिँ संचार कर्मीहरु छ गाउँ गाउँमा पुगेर सूचनाहरु लिने काम गरिरहेका छन् यस्ता घटनाहरु समाजमै लुकाउने प्रयास पनि गरिन्थ्यो अ पहिला चाहिँ कस्तो भने अब त्यो ठुलो ठालुहरु मिलेर अ त्यो बाहिरै कुरा आउन दिदैनै थियो त्यतिखेर पनि घटना नभएको हैन करणीहरु हुन्थ्यो हैन अ परिवार परिवारमा पनि करणीहरु हुन्थ्यो बाहिर बाहिर जाँदाखेरि पनि अब त्यो भनौ न अलिकति पावरफुल मान्छेहरुले छोरी चेली देख्नै हुँदैन थियो हैन तपाईलाई एउटा घटना याद होला नमिता सुनिता काण्ड धेरै अगाडीको काण्ड त्यसमा चाहिँ राज परिवार नै मुछेको काण्ड हो सचिव जस्तो व्यक्तिको नेपाल सरकारको सचिव जस्तो व्यक्तिको दुईटा छोरीहरु तर त्यो सबै त्यतिखेर सबै आउनै दिदैन थियो किनभने त्यतिखेर बोल्नै पाउँदैन थियो त्यो त्यो बेलामा शासकीय प्रणाली नै फरक थियो बाहिर त्यस्तो कुराहरु ल्यायो कि त्यो मान्छेले कि मृत्युदण्ड कि गाउँ छोडेर हिँड्नु पर्ने त्यसले गर्दाखेरि त्यो गाउँ घरमै बस्न नपाउने त्यसले रिपोर्टिङ गर्ने जान्न अपराधी जस्तै मुख लुकाएर हिँड्न पर्ने अवस्था थियो नि हैन त्यो बेला त्यस्तो थियो हजुर अब तपाई बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपालमा अहिले अध्यक्षका रूपमा हुनुहुन्छ र अध्यक्षका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अब यो संस्थाको आगामी योजनाहरु के छ कसरी काम गर्नुहुन्छ के छ योजना अब हाम्रो संस्थाको चाहिँ मैले अघि भने त्यो 12 वटा क्रिटिकल एरिया अनि त्यसपछि अ त्यसको त्यो अनुसार जुन चाहिँ राज्यले काम गरे कि गरेन त्यसलाई चाहिँ हामी एक किसिमले भन्ने भने खबरदारी गर्ने हैन साझेदारी गर्ने रखबारी गर्ने काम गर्छु सरकारसँग अनि त्यस्तै गरेर मैले भने यसले क्षमता अभिवृद्धिको कामहरु संस्थागत विकासको कामहरु अ त्यो हाम्रो निरन्तर नै चलिरहन्छ र जस्तो तल ग्रासरुट लेभल देखि अ केरे अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म हामीहरु चाहिँ के प्रगति भइरहेछ त महिलाको स्थितिमा के परिवर्तन आयो के प्रगति भयो त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने अनि सरकारलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गजगजाउने यस्तो कामहरु गरिराखेका छौ गर्छु हुन्छ तपाईलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद हस् वो अनुन्तियो महिला अधिकार कर्मी कृष्ण कुमारी वाइवा आजलाई एपी टॉक टाइम को समय सकिएको छ एपी 1 हेर्दै गर्नु होला नमस्कार अस्तन्वा